ஹலோ குட்டீஸ் நம்ம த செல் லெசன் பார்த்துட்ருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு செஷன் பார்த்தோம் இந்த மூணாவது செஷன் ஸோ செகண்ட் செஷனில் முக்கியமாக என்னெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் அதை சைஸ் என்ன நம்பர் என்ன ஷேப் என்ன அதை பற்றியெல்லாம் பார்த்தோம் ஸோ இனி இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாக பார்க்கோம் இப்போ டைப்ஸ் ஆஃப் செல் பார்க்க போகிறோம் செல் வந்து ரெண்டு டைப்பு ஒன்று ப்ரோ கே கேரியோட்டிக் யூ கேரியோட்டிக் ஸோ ஜென்ரலி செல்ஸ் ஆஃப் கிளாஸ் பண்ணிட்டு டூ ஸோ ரெண்டு டைப்ஸாக பிரிக்கிறாங்க ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் பே ப்ரோ கேரியோட்டிக் ப்ரோ கேரியோட்டிக் இட் ஹாஸ் நோ ட்ரூ நியூக்ளியஸ் ஸோ ப்ரோ கேரியோட்டிக் அப்படின்னா என்னென்னா நியூக்ளியஸ் அதில் இருக்காது முழுமையான ஒரு நியூக்ளியஸ் வந்து அதில் இருக்காது கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் நோ நியூக்ளியர் மெம்பரைன் நியூக்ளியர் மெம்பரைனும் இருக்காது அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஒரு லேயரும் அதில் இருக்காது அனதர் ஒன் இஸ் யூ கேரியோட்டிக் செல் இட் ஹாஸ் ட்ரூ நியூக்ளியஸ் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் நியூக்ளியர் மெம்பரைன் ஸோ அது இந்த யூ கேரியோட்டிக் செல்ஸில் நியூக்ளியஸ்ன்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த நியூக்ளியஸை சுற்றி ஒரு மெம்பரைனும் ஒன்று இருக்கும் ஸோ ப்ரோ கேரியோட்டிக் செல்ஸை பற்றி இந்த பார்க்கலாம் இந்த யூனிசெல்லுலார் ஆர்கனிசம்ஸ் யூனிசெல்லுலார் அப்படின்னா ஒரே ஒரு செல்லால் மட்டுமே செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு உயிரினம் ஸோ யூனிசெல்லுலார் ஆர்கனிசம்ஸ் லைக் பாக்டீரியா ஹேஸ் ப்ரோ கேரியோட்டிக் செல்ஸ் இந்த நியூக்ளியஸே சரியாக இருக்காது ரியல் நியூக்ளியஸ் இருக்காதுன்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா முழுமையான நியூக்ளிய நியூக்ளியஸ் இருக்காதுன்னு சொன்னோம் அதுதான் வந்து ப்ரோக்ராட்டிக் சோல் இந்த யூனிசெல்லுலார் ஆர்கனிசம்ஸ் எல்லாமே ப்ரோக்ராட்டிக் சோல்ஸ் தான் அதில் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா பாக்டீரியா கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி நம்ம நிறைய பார்த்துக்கலாம் மேடம் ஆனால் ஸ்பைரோகேரா அப்படின்லாம் நிறைய பார்த்தோம் சாரி ஸ்பைரோகரா இல்லை கிளமெடமைனஸ் பாக்டீரியா அது எல்லாமே நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இட் ஹேஸ் நோ ட்ரூ நியூக்ளியஸ் இதுக்கு உண்மையான நியூக்ளியஸ் வந்து இருக்காது நியூக்ளியஸ் மாதிரி ஒரு நியூக்ளியஸ் இருக்குமே ஒரு பொருள் இருக்குமே ஒழிய நியூக்ளியஸ் இருக்காது திஸ் டைப் ஆஃப் நியூக்ளியஸ் இஸ் கால் ஆஸ் நியூக்ளியாய்டு அதாவது நியூக்ளியஸ் மாதிரி ஒரு பொருள் இருக்கும் இல்லையா அதுக்கு என்ன பேருன்னு பார்த்திங்கன்னா நியூக்ளியாய்டு இந்த பிக்சரில் காட்டியிருப்பாங்க பாருங்கள் நடுவில் பாருங்கள் நியூக்ளியாய்டு அப்படின்னு பேர் கொடுத்துருக்காங்க நோ நியூக்ளியர் மெம்பரைன் இஸ் அரவுண்ட் திஸ் நியூக்ளியர்டு ஸோ ஒரு நியூக்ளியஸ் இருந்தால் அந்த நியூக்ளியஸை சுற்றி நியூக்ளியர் மெம்பரைன் அப்படின்னு இருக்கும் நம்ம எப்படி ஓ நம்ம உடம்பை சுற்றி தோல் போத்தப்பட்டிருக்கோ அந்த மாதிரி அது இருக்கும் ஆனால் இது உண்மையான நியூக்ளியஸ் இல்லைன்றதுனால இதுக்கு இதுக்கு வந்து நியூக்ளியர் மெம்பரைன் கிடையாது தீஸ் செல்ஸ் வே தி ஃபஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் லைஃப் ஆன் அர்த் ஸோ இந்த மாதிரி செல்கள் தான் முதல் முதல்ல நம்ம நம்மளோட பூமியில் ஃபஸ்ட் முதல் முதல் உயிரினம் உருவாகும் போது அதனுடைய உடம்பில் இருக்கக்கூடிய செல்கள் வந்து இந்த வகையான செல்கள் தான் இட் இஸ் ரேஞ்சிங் ஃப்ரம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ டு டூ பாயிண்ட் ஜீரோ மைக்ரோமீட்டர்ஸ் இன் டயாமீட்டர் ரொம்ப 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 சின்னது மைக்ரோமீட்டர் பாருங்கள் அது டயாமீட்டர் வந்து அவ்வளோ தான் இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் வந்து எஸ்டெரிக்கா காலை பாக்டீரியா ஈசி கோலை சொல்லுவாங்க அடுத்த செல்லோட டைப் வந்து யூ கேரியோட்டிக் செல் ஸோ யூ கேரியோட்டிக் செல் செல்ல ஏற்கனவே சொல்லுவோம் ப்ரோ கேரியோட்டிக்ல நியூக்ளியஸ் மாதிரி ஒரு பொருள் இருக்கும் ஆனால் யூ கேரியோட்டிக் செல்ஸில் நியூக்ளியஸ் உண்மையான நியூக்ளியஸ் வந்து இருக்கும் செல்ஸ் ஹாவ் ட்ரூ நியூக்ளியஸ் இஸ் கால் யூ கேரியோட்டிக் செல்ஸ் முக்கியமான ஒரு வேறுபாடு இதுதான் வந்து நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் அதில் நியூக்ளியஸ் மாதிரி பொருள் இருக்கும் அதில் நியூக்ளியஸே இருக்கும் இட் இஸ் பிக்கர் தான் ப்ரோ கேரியோட்டிக் செல்ஸ் ஸோ யூ கேரியோட்டிக் செல்ஸ் வந்து ப்ரோ கேரியோட்டிக் செல்ஸை விட பெருசு இது ஆர்கனல்ஸ் பவுண்டட் பை மெம்பரைன் இதோட ஒவ்வொரு ஆர்கனல்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா அதை சுற்றி ஒரு மெம்பரைன் மெம்பரைனால் இது சூழப்பட்டிருக்கும் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா பிளான்ஸ் அனிமல்ஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஃபங்கை அண்ட் ஆல்கை அனிமல்ஸ்க்கு ஃபிளான்ஸ்க்கு மல்டி மா மல்டி செல்லர் ஆர்கனிசம்ஸ் பெரும்பாலான ஆர்கனிசம்ஸ்க்கு யூ கேரியோட்டிக் செல்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ இந்த பிக்சரில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் பாருங்கள் நியூக்ளியஸ் இருக்கும் நியூக்ளியஸ் சுற்றி நியூக்ளியர் மெம்பரைன் இருக்கும் ஸோ எல்லா வகையான ஆர்கனல்ஸும் இதில் இருக்கும் இப்போ ரெண்டு செல்ஸுன்னு தனித்தனியாக பார்த்தோம் இப்போ அந்த ரெண்டு செல்ஸ்க்கு இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்சஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ப்ரோ கேரியாட்டிக்கோட ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் இட்ஸ் டயாமீட்டர் ரேஞ்சஸ் ஃப்ரம் ஒன் டு டூ மைக்ரான் நம்ம பார்த்தா இல்லையா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ டு டூ பாயிண்ட் ஜீரோ மைக்ரான் மைக்ரோ மைக்ரான்ஸ் பார்த்தா அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு மைக்ரான் வரைக்கும் இருக்கும் இது வந்து பத்துலேருந்து நூறு மைக்ரான் வரைக்கும் இருக்கும் ஏன்னா இப்போ யூ கேரியாட்டிக் செல்ஸ் வந்து யூ கேரியாட் ப்ரோ கேரியாட்டிக் செல்ஸை விட பெருசுன்னு பார்த்தோம் இல்லையா அதனால் இங்கே ஒன் டு டூ மைக்ரான் இங்கே டென் டு ஹண்ட்ரட் மைக்ரான் ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃப் மெம்பரைன் பவுண்ட் ஆர்கனல்ஸ் இந்த யூ கேரியாட்டிக் ப்ரோ கேரியாட்டிக் செல்ஸில் இருக்கக்கூடிய உள்ள மெம்பர் ஆர்கனல்ஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா இந்த
இப்போ பிளான் செல் இப்போ அதே மாதிரி செல்லை ஃபஸ்ட்டு வந்து செல்லை வந்து யூ கேரியாட்டிக் பெரு ப்ரோ கேரியாட்டிக்னு பிரிக்கிறோம் ப்ரோ கேரியாட்டிக் வந்து ரொம்ப சின்னது யூ கேரியாட்டிக் வந்து ரொம்ப பெருசு அதை விட பெருசு ப்ரோ கேரட்டிக்கில் நியூக்ளியஸ் இருக்குது இதில் நியூக்ளியஸ் இல்லை எல்லாம் பார்த்தாங்க ஏன்னா இப்போ அதே மாதிரி செல்ல வந்து ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க பிளான் செல் அனிமல் செல் பிளான்ஸில் இருக்கக்கூடியதெல்லாம் பிளான் செல் அனிமல்ஸில் இருக்கக்கூடியதெல்லாம் அனிமல் செல் போத் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல் செல்ஸ் ஆர் மேட் அப் ஆஃப் செல்ஸ் ஸோ எல்லா உயிரினங்களும் செல்லால் தான் செய்யப்பட்டிருக்கு ஸோ அதனால் ரெண்டுமே போத் செல்ஸ் ஆர் யூகேரட்டிக் இன் நேச்சர் ஸோ எதெல்லாம் மல்டி செல்லுலரோ அது எல்லாமே நியூகேரட்டிக் அதனால் பிளான்ஸ் அனிமல்ஸ் எல்லாமே நியூக்ளியாட்டிக் தான் ஹேவிங் அ டெஃபினட் மெம்பரைன் பவுன் நியூக்ளியஸ் ஸோ இதில் முக்கியமான விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது யூகேரட்டிக்னாவே உண்மையான நியூக்ளியஸ் இருக்கும் டெஃபினட் நியூக்ளியஸ் அதில் இருக்கும் ஸோ பிளான் செல் எப்படி இருக்கும் பாருங்க இட் இஸ் யூஸ்வலி லார்ஜர் இன் சைஸ் ஸோ பிளான் செல் தான் வந்து பெருசாக இருக்கும் அனிமல் செல்லை விட பிளான் செல் பெருசாக இருக்கும் ஹார்ட் இன் நேச்சர் நம்ம நம்ம ஸ்கின் வந்து தொட்டு பார்க்கும்போது ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் ஆனால் மரத்தோட பட்டையை தொட்டு பார்க்கும்போது ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும் இல்லையா அதை வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இந்த பிளான் செல் வந்து கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும் தொடுறதுக்கு ரொம்ப ரஃபாக இருக்கும் பிளான் செல்ஸ் ஆவ செல் வால் இன் அடிஷன் டு தி செல் மெம்ரேன் ஸோ செல் மெம்ரேனுக்கு உள்ள அதுக்கு இன்னொரு பொருள் இருக்கும் அது பேர் என்னென்னா செல் வால்னு சொல்கிறாங்க இந்த செல் வால் வந்து மனுஷனுடைய அனிமல் செல்லை வந்து கிடையாது பிளான் செல்ல மட்டும்தான் இருக்கும் அது அதோட ஸ்பெஷல் ஸோ பிளான் செல் ஹவ் குளோரோபாஸ் விச் கண்டென்ட் குளோரோஃபில் ஸோ நமக்கு பிளான்ட் எல்லாம் பிளான்ட்டும் க்ரீன் கலரில் இருக்குது அதுக்கு காரணம் யாருன்னு பார்த்திங்களா குளோரோஃபில் அந்த குளோரோஃபில் இருக்கக்கூடிய குளோரோபே பிளாஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு பொருள் வந்து ஒரு ஆர்கனல் பொருள் இல்லை அது ஒரு ஒரு ஆர்கனல் வந்து இந்த பிளான் செல்லில் இருக்குது இந்த குளோரோபாஸ் அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய குளோரோஃபில்லும் அனிமல் செல்ல இருக்காது அதனால தான் நம்ம க்ரீன் கலரில் இல்லை பிளான் செல்ஸ் ஹாவ் லார்ஜ் வேக்யூல் சென்ட்ரியோல்ஸ் ஆர் ஆப்சென்ட் ஸோ பிளான் செல்லை வந்து வேக்யூல் அதாவது வெற்றிடம் சொல்லுவாங்க வேக்யூல் சொல்லுவாங்க அந்த வேக்யூல் வந்து பிளான் செல்லை ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் சென்ட்ரியோல்ஸ் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து இதில் ஆப்ஸ் அது இதில் இல்லை அதில் முக்கியமாக இது தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது வேக்யூல்ஸ் இதில் பெருசாக இருக்கும் அனிமல் செல்ஸில் இருக்கும் ஆனால் குட்டி குட்டியாக இருக்கும் சென்ட்ரியோல் அப்படிங்கிற ஒரு பொருள் வந்து இதில் சுத்தமாகவே கிடையாது இதில் பிளான் செல்ல குளோரோஃபில்ன்ற பொருள் வந்து அனிமல் செல்ல சுத்தமாகவே கிடையாது ஸோ இது இதெல்லாம் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுட்டு புரிஞ்சுட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ இங்கே அனிமல் செல்ல பற்றி பார்ப்போம் அனிமல் செல்ஸ் ஆர் ஜென்லி ஸ்மாலர் தான் பிளான் செல்ஸ் ஸோ அங்கே பார்த்தோம் அது பெருசாக இருக்குன்னா அப்போ அடம் பிடிக்கிறது சின்னதாக தான் இருக்கும் இட் இஸ் நாட் ஸோ ஹார்ட் ஆஸ் பிளான் பிளான் செல் ஸோ பிளான் செல் அளவுக்கு இது ரொம்ப ஹார்டாக தொடுறதுக்கு ரொம்ப ஹார்டெல்லாம் இல்லை சாஃப்டாக தான் இருக்கும் பிளான்ஸ் செல் வால் இஸ் ஆப்சன்ட் ஏற்கனவே சொல்லும் செல் வால் அதுக்கு பிளா பிளான் செல்லை மட்டும் தான் இருக்கும் அனிமல் செல்ஸில் செல் வால் கிடையாது வெறும் செல் மெம்ரைன் மட்டும் தான் இருக்கும் குளோரோபாஸ்ட் இஸ் யூஸ்வலி ஆப்சன்ட் அதில் க்ரீன் கலர் கொடுக்கக்கூடிய அந்த குளோரோஃபில் இருக்கக்கூடிய குளோரோபாஸ்ட் பிளான் செல்லில் இருக்கும் நம்ம செல்ஸில் இருக்காது அனிமல் செல்ஸில் இருக்காது அந்த அனிமல் செல் மே ஹாவ் மெனி ஸ்மால் வேக்யூல்ஸ் ஸோ பிளான் செல்ல ஒரே ஒரு வேக்யூல் இருந்தாலும் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் ஆனால் அனிமல் செல்ல சின்ன 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 தான் நிறைய வேக்யூல்ஸ் இருக்கும் சென்ட்ரியோல்ஸ் ஆர் ஃபவுண்ட் இன் அனிமல் செல் சென்ட்ரியோல்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பொருள் வந்து அனிமல் செல்ல இருக்கும் பிளான் செல்ல இருக்காது ஸோ அடுத்தடுத்து கிளாஸஸ் நீங்கள் போகும்போது இந்த ஒவ்வொரு ஆர்கனலை பற்றியும் தனித்தனியாக படிக்கும் போது இன்னும் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கிளியராக இதை பற்றியெல்லாம் புரியும் த்ரீ டைமென்ஷன் செல் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ ஒரு வேலை இப்போ நிறைய இந்த த்ரீ டி ஃபிலிம்ஸ் அதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் இல்லையா உண்மையான ஒரு பொருளோட ஒரு ஒரு பொருளோட உண்மையான உருவத்தை பார்க்கக்கூடியது தான் வந்து த்ரீ டி த்ரீ டைமென்ஷன் சொல்லுவாங்க தபோ செல் ஹேஸ் த்ரீ டைமென்ஷனல் வியூ ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்கக்கூடிய செல் பாருங்கள் இது வந்து ஒரு த்ரீ டி வியூ தான் இது நம்ம இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் பார்த்துட்டு ஒரு பேப்பரில் வரைஞ்சி வச்ச மாதிரி ஃப்ளாட்டாக இருந்துச்சு ஆனால் இது ஒரு மாதிரி அப்படியே ரியலாக இருக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்குது பாருங்களா இதுக்கு பேர் தான் வந்து த்ரீ டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் வி கேன் சி த த்ரீ சைட்ஸ் ஆஃப் தி செல் செல் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ எல்லா பக்கமும் இந்த செல்லோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்மளால் பார்த்து புரிஞ்சிக்க முடியும் யூ கேன் ஆல்சோ வியூ தி சைஸ் ஷேப் அண்ட் லொக்கேஷன் ஆஃப் தி ஆன் தி ஆர்கனல்ஸ் ஆஃப் தி செல்ஸ் ஆல்சோ ஸோ இதோட சைஸ் எப்படி இருக்கும் இது ஷேப் எந்த ஷேப்பில் இருக்கும் அந்த ஆர்கனல்ஸ் எல்லாம் எப்படி அதில் பதிக்கப்பட்டிருக்கும் அப்படின்றது ஒரு நமக்கு ஒரு கிளியரான ஒரு வியூ வந்து நமக்கு த்ரீ டி செல்ஸில் த்ரீ டி பிக்சர்ஸில் நமக்கு கொடுக்கும் த்ரீ டி வியூ இஸ் அப்பீலிங் பிகாஸ்
ஸோ இது ப்ரொசீஜர் இது எப்படி பண்ணணும் பாருங்களேன் டேக்க பொலித்தின் பேக் வித் வாட்டர் ஸோ ஒரு பொலித்தின் பேக்கில் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க பொலித்தின் பேக்கிறது அது ஆர்டினரி கவர் நம்ம வீட்டில் கவர் இருக்கும் இல்லையா அதில் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க புட்ட மார்பிள் பால் இன்றது பொலித்தின் பாக்ஸ் இப்போது கவர் தண்ணி கவரில் தண்ணி எடுத்துக்கிட்டு அதுக்குள்ளே இந்த மார்பிள் பால்ஸை போட்டு போடணும் தென் ட்ரா ஏ பிக்சர் இன் யோர் நோட் புக் அபவுட் திஸ் டாஸ்க் ஸோ இப்போ அந்த அதை அப்படியே கையில் பிடிச்சிட்டு அதை அப்படியே வரைஞ்சி பாருங்கள் ஒரு நோட்டில் இஃப் யூ ட்ரா பிக்சர் இன் ரவுண்ட் ஷேப் இட் வில் பி கால் டூ டைமென்ஷன் பிக்சர் ஒருவேளை நீங்கள் வரைகிற பிக்சர் வந்து ரவுண்டாக வரைகிறீங்க அப்படின்னா அது டூ டைமென்ஷன் இஃப் யூ ட்ரா ஏ பிக்சர் இன் ஸ்பெரிக்கல் ஷேப் இட் இஸ் கால் த்ரீ டைமென்ஷன் ஒருவேளை ஸ்பெரிக்கல்னா கொஞ்சம் அப்படி குண்டாக இருக்க மாதிரி அப்படி வச்சுக்கோ அதுதான் வந்து அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா இப்போ கோலி பார்க்க எப்படி இருக்கும் ஒரு மாதிரி குண்டாக ரவுண்டாக அப்படி தெரியுது இல்லைங்களா அப்படி வரைஞ்சிங்க அப்படின்னா அதுதான் வந்து த்ரீ டைமென்ஷன் அது ஃப்ளாட்டாக தெரியும் இது கொஞ்சம் தடிப்பமாக தெரிகிற மாதிரி இருக்கும் நவ் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் மிஸ் கான்செப்ஷன் ஸோ தி அன்வெல் சென்ஸ் ஆஃப் ஸ்பெரிக்கல் அண்ட் ஷேப் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் நாட் இந்த ரவுண்ட் ஷேப் ஸோ இப்போ இதில் என்ன நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிறோம் இதோட ரிசல்ட் என்ன அப்படின்னா ஆனிமல் செல் வந்து ரவுண்ட் ஷேப்பில் கிடையாது ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பில் தான் இருக்கும் ஸ்பெரிக்கலுக்கும் ரவுண்டுக்கும் ஒரு சின்ன வித்தியாசம் தான் இருக்குது ஸோ அதை நீங்கள் இந்த இது பண்ணி செஞ்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு புரியும் இப்போ பாருங்கள் செல் காம்பனன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ செல்லுக்குள்ளே ஆர்கனல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஆர்கனல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் நம்ம படிச்சுட்டே வந்தோம் இல்லையா அது என்னெல்லாம் ஆர்கனல்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா பாருங்கள் செல் வால் இருக்கும் செல் வாலோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்ன சரவுண்ட்ஸ் அண்ட் ப்ரொடக்ட்ஸ் தி செல் மே மேக் த செல் செல் ஸ்டிஃப் அண்ட் ஸ்ட்ராங் ஸோ செல்லை வந்து சுற்றி அது செல்லை சுற்றின ஒரு லேயர் மாதிரி ஒன்று கொடுக்கும் செல்லை வந்து ஸ்டிஃபாக வச்சுக்கும் அசையாமல் செய்யாமல் வளையாமல் அப்படிலாம் இல்லாமல் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இந்த செல் வால் வந்து அனிமல் செல்ல கிடையாது பிளான் செல்ல மட்டும்தான் இருக்கும் இதோட ஸ்பெஷல் நேம் இதுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெஷலாக ஒரு பேர் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னா சப்போர்ட்டர் அண்ட் ப்ரொடக்டர் அப்படின்றாங்க அடுத்து செல் மெம்ரேன் செல் மெம்ரேன் ரெண்டுத்துலையுமே இருக்கும் பிளான் செல்லையும் இருக்கும் ஆனிமல் செல்லையும் இருக்கும் ஹோல் செல் ப்ரொடக்ட்ஸ் செல் ஸோ ப்ரொட் செல்லை வந்து பத்திரமாக பாதுகாத்து வச்சுக்கோ கண்ட்ரோல் ஆஃப் மூமெண்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் இன் அண்ட் அவுட் ஆஃப் தி செல் ஒரு செல்லிருந்து இன்னொரு செல்லுக்கு பொருள்கள் போயின்னு வந்துட்டு இருக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மெம்ரேன் செல் மெம்ரேன் இதுக்கு ஸ்பெஷலான பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேட் ஆஃப் தி செல் நம்ம கேட் வழியாக தானே வீட்டை விட்டு வெளியே போகிற வெளியே உள்ள வரோம் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ செல் மெம்பரேனுக்கு இன்னொரு பேர் என்னென்னா கேட் ஆஃப் தி செல் அடுத்து சைட்டோப்ளாசம் அ வாட்டர் ஜெல் லைக் மெட்டீரியல் இன் விட் செல் பார்ட்ஸ் மூவ் சைட்டோப்ளாசம் அப்படின்னா ஒரு ஜெல் மாதிரி இருக்கும் தண்ணி மாதிரி இருக்கும் அதில் தான் எல்லா ஆர்கனல்ஸும் இருக்கும் பதிக்கப்பட்டிருக்கும் ஸோ இது அப்படியே மூவ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்னென்னா ஏரியா ஆஃப் மூமெண்ட் அதாவது அது நவுறக்கூடிய ஒரு இடம் அப்படின்றாங்க ஏரியா ஆஃப் மூமெண்ட் அதுக்கு ஸ்பெஷலான பேர் மைட்ரோகான்ட்ரியா என்ன பண்ணுதுன்னா ப்ரொடியூஸ் அண்ட் சப்ளை மோஸ்ட் ஆஃப் தி எனர்ஜி ஃபார் தி செல் ஸோ செல்லுக்கு தேவையான எல்லா வகையான எனர்ஜி வந்து கொடுக்குறது மைட்ரோகான்ட்ரியா அதுக்கு ஸ்பெஷல் பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் தி செல் ஸோ பவரை கொடுக்கக்கூடியது மைட்ரோகான்ட்ரியா க்ளோரோப்ளாஸ்ட் கண்டென்ட் க்ரீன் பிக்மெண்ட் க்ளோரோஃபில் ஸோ க்ளோரோப்ளாஸ்ட்டில் என்ன இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ளோரோஃபில் இருக்கும் அந்த க்ளோரோஃபில் தான் க்ரீன் கலர் கொடுக்குதுன்னு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் கேப்சர் தி எனர்ஜி ஆஃப் சன் லைட் அண்ட் யூஸ் இட் ப்ரொடியூஸ் ஃபுட் ஃபார் தி செல் பதி ஃபோட்டோ சென்சஸ் ஸோ இந்த க்ளோரோஃபாஸ்ட்டோட முக்கியமான வேலை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சன்லைட்டை இழுத்து பிடிச்சிட்டு அதை வந்து ஃபுட்டு அதுக்கு உண்டான சமை சாப்பாடு செய்கிறதுக்காக யூஸ் ப சாப்பாடு செய்யறதுக்கு உதவுது தான் வந்து இந்த க்ளோரோப்ளாஸ்ட்டோட வேலை இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்னன்னு சொல்லி ஸ்பெஷலான பேர் என்னென்னு ஃபுட் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் தி செல் பிளான் செல்ல மட்டும்தான் இது இருக்கும் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இல்லையா பிளான் செல்ல மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் ப்ரொடியூசர் ஃபார் தி செல் அடுத்து வேக்யூல்ஸ் வேக்யூல்ஸ் என்ன வேலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோர் ஃபுட் வாட்டர் கெமிக்கல்ஸ் ஸோ ச தேவையான ஃபுட்டு தண்ணியெல்லாம் நம்ம ச நம்ம சேமித்து வச்சுக்கிறதுக்கு பா பாத்திரம்லாம் வச்சுருப்போம் இல்லையா கிச்சனில் அது மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதெல்லாம் பத்திரமாக வச்சுக்கிறதுக்கு இந்த வேக்யூல் தான் வந்து இடம் அதோட ஃபங்க்ஷன் அதுக்கு ஸ்பெஷல் பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் டேங்க் இப்போ நம்ம தண்ணியெல்லாம் டேங்கில் வச்சுருக்கோம் அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து நியூக்ளியஸ் ஆக்ஸ் ஆஸ் பிரெயின் ஆஃப் தி செல் ஸோ நியூக்ளியஸ் எப்படி நம்மளோட உடம்பு ஃபுல்லாக பிரெயின் கண்ட்ரோல் பண்ணுதோ அந்த மாதிரி இது ஒரு செல் ஃபுல்லாக கண்ட்ரோல் பண்ணு
எப்பயாவது சோகமாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ தட் தேர் தர் பில்லியன்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் இன் யோர் பாடி உன்னோட உடம்புக்குள்ள பில்லியன்ஸ் அதாவது நிறைய லட்சக்கணக்கில் கோடிக்கணக்கான செல்ஸ்கள் வந்து உன்னோட உடம்புக்குள்ளே இருக்குது அண்ட் ஆல் த கேர் அபவுட் இஸ் யூ அந்த பில்லியன்ஸ் ஆஃப் செல்ஸும் யாரை பற்றி தெரியுமா கவலைப்படுது யாரை யாரை தெரியுமா பார்த்துக்குது ஒன்று தான் பார்த்துக்குது ஸோ உனக்கு யாரும் இல்லை அப்படிலாம் கவலைப்படாத பல மில்லியன் செல்கள் உனக்காகவே வேலை செஞ்சுக்கிட்டு உனக்காகவே தன்னை தன்னையும் பார்த்துக்கிட்டு உன்னையும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்குது ஸோ நல்ல உணவுகளை சாப்பிடுங்க ஜங்க் ஃபுட் எல்லாம் விட்டுருங்க நல்ல உணவை சாப்பிட்டு நல்ல ஆரோக்கியமான பழக்கங்களை வச்சுக்கிட்டா உடம்பு ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்கும் செல்களுக்கு நீ உதவி பண்ண மாதிரி இருக்கும் தேங்க்யூ பாய்